HTML basic to advanced চতুর্থ নাম্বার পর্ব তো এই পর্বে আমরা কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আমরা অলরেডি ইউজ করছি বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা উদাহরণ দিতে গিয়ে কিন্তু সেগুলোর একটু বিস্তারিত দেখব আজকে কিভাবে হেডিং টা ইউজ করতে হয় প্যারাগ্রাফ ট্যাগ কিভাবে ইউজ করতে হয় স্টাইলস কিভাবে ইউজ করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করে দেখ প্রথমে আমরা একটা ভিজুয়াল স্টুডিও অন করে নেই তারপর হচ্ছে আমাদের আজকে হচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ ডিটেলস নিয়েই আলোচনা করি তারপর আমরা একটা ফাইল দিলাম আচ্ছা একটা বেসিক একটা স্ট্রাকচার নিয়ে নিই ওকে এটা হচ্ছে এস টি এম এল ট্যাগ ডিটেলস ওকে আমরা বিভিন্ন সময় যখন আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম আমাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নম্বর পর্বে দেখেন বিভিন্ন ধরনের হেডিং টেক আমরা কিন্তু লিখছিলাম রাইট এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম আজকে একটু বিস্তারিত দেখব ওইগুলোই সেম বাট একটু বিস্তারিত দেখব আমরা হেডিং বলতে যেগুলো বুঝি একটু সহজভাবে যদি আমরা দেখি একটু একটা উদাহরণ দিই আমরা যদি একটু যাই প্রথম আলোতে দেখি ঠিক আছে প্রথম আলোতে যদি যাই এখানে দেখেন অর্থাৎ এই যে পেউনের মাধ্যমে ফিলান্সারদের টাকা আসবে বিকাশেও এটা হচ্ছে এই যে আপনার আর্টিকেলটা এটা হেডিং রাইট আর এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ আর একটু ভিতরে ঢুকি আমরা এটা হচ্ছে তাহলে হেডিং আর এটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ তাহলে বুঝতে পারছেন কোনটাকে হেডিং বলে আর কোনটাকে প্যারাগ্রাফ আর এই হেডিং ছয় ধরনের আছে মূলত এইটাই দেখবো আজকে তো এই ছয় ধরনের হেডিং মূলত শুরু হয়ে যাচ্ছে ক্রমানে ওয়ান টু থ্রি দিয়ে যেমন এইচ ওয়ান রাইট একটা হইতে পারে এরপরে হচ্ছে এইচ টু এরপরে হচ্ছে আপনার এইচ থ্রি এরপরে হচ্ছে আপনার এইচ ফোর এরপরে হচ্ছে আপনার এইচ ফাইভ এইচ সিক্স তো এইভাবে ক্রমানে আমাদের এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত আমাদের হেডিং আছে আচ্ছা আর এই হেডিংগুলো মূলত আসলে কেন ইউজ করে এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিসেবে চিন্তা করে মূলত এইভাবে মূলত হেডিংগুলো ইউজ করে যে এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন আপনার প্যারাগ্রাফ থেকে হেডিংকে আসলে একটু মানে ডিফারেন্ট করার উদ্দেশ্যে মূলত হেডিংগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে আচ্ছা সবচেয়ে বিগা হেডিং হচ্ছে এইচ ওয়ান সবচেয়ে লোয়ার হেডিং হচ্ছে আপনার এইচ সিক্স যদি আমরা এখানে কিছু একটা লিখি আচ্ছা আপনার হেডিং ট্যাগ এটাকে যদি আমরা সবগুলাতে দিয়ে দিই এখন যদি আমরা একটু আমাদের সরি আমাদের হচ্ছে এটা আমরা অন করি নাই আচ্ছা এটাকে আমরা একটু প্রিন্ট আপ করে নিই এই দেখুন এইচ ওয়ান জি ট্যাগটা এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় এখানের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বড় হচ্ছে এইটা আর এইচ ওয়ান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি বুঝতেছেন আমি একটু একটু বাড়াই দিই আমি তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এই দেখেন এখানের মধ্যে এইচ ওয়ানের যে ট্যাগটা ইউজ করছি হেডিং ট্যাগটা এটা থেকে সবচেয়ে বড় আর এটা কিন্তু সবচেয়ে ছোট রাইট এই এইচ ওয়ান আর এই সিক্সের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে ক্রমানে যখন এইচ ওয়ান হবে ওয়ান সেটা সবচেয়ে বড় হবে সিক্স নাম্বার যেটা এটা সবচেয়ে ছোট হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার এটা একটা উদাহরণ দিতে পারি আর একটু লাইভ এক্সাম্পল দিতে পারি তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে এতটুকু আমরা একটু একটা ডিভের মধ্যে নিই তারপরে হচ্ছে আমরা এইচ ওয়ান এনে আমরা লিখে দিলাম হচ্ছে দিস ইস আর হচ্ছে আমরা একটা একটা প্যারাগ্রাফ দিই একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে এসেছে লরেম 
पी दिए शुरू करते हैं मैंडेटरी अवश्य क्लूज कर तो पैराग्राफे आसले आलोचनार मत को विषय नाई तो बल्लम आपर हमें जो हे स्टाइल टैगे स्टाइल टैग मूलत कीसर जो यूज कर आनी जदि को स्पेसिफिक लिखा को मध्य जो अपनी चान जो एक स्टाइल दीते ये नर्माली हमें जो और एडभांस जाब तक ये आलदा भावे शेष कूट लिखब बाट एस टी एम क्योंकि स्टाइल टैगर माध्यम क्या इनलैन मूलत मध्य लिखल This is another paragraph. Okay. Age duita. Ita body tag the H1 or P tag duita asset, right? I'm a body tag on the style day. Style day dilam background day. background day. Background. Background card day day hachamra. पार्पल कलर स्टाइल टैग अर्थात स्टाइल टैगर मध्य सी एस एस एर विभिन्न कूट अपनी दीते दिए अपनी पंचाइज नर्माल देखा 
তাহলে স্টাইলটা কেন ইউজ করে মূলত মানে কোন একটা আপনার ভ্যালু এটাকে আসলে একটু স্টাইল করার জন্য মূলত স্টাইলটা একটা ইউজ করে আচ্ছা একটু আমাদের একটু ভিডিওটা কত মিনিট যে হচ্ছে চাচ্ছি যে ছোট ছোট করে ভিডিওগুলো বানাইতে আচ্ছা আমরা একটু আলোচনা করে হচ্ছে ফরমেটিং নিয়ে স্টেমেল ফরমেটিং স্টেমেল ফরমেটিং আসলে বলতে বোঝাই যে আসলে কোন একটা ট্যাক্সকে আসলে একটু ডিফারেন্ট আপনার ফরমেট করা আর কি যেমন অনেক ধরনের আছে আমাদের কিছু ফরমেট দেখি আমি একটু উদাহরণ হিসেবে যেমন হচ্ছে আপনার বি আছে রাইট বি মানে হচ্ছে এটাকে বোল ট্যাক্স বলে এরপর হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে আপনার স্ট্রং আছে স্ট্রং ট্যাক্স হচ্ছে মানে ওই ট্যাক্সটাকে ইম্পর্টেন্ট বোঝাই আমি একটু আর একটু বিস্তারিত আবার উদাহরণ দিয়ে দিয়ে দেখাবো আরও আছে হচ্ছে আই আই মানে হচ্ছে যে ওই যে ট্যাক্সটা ওই ট্যাক্সটাকে আপনার ইটালিক করে ফেলবে এরপর হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে ইএম এরপর ইএম মানে হচ্ছে যে ইমফ্যাস স্যার মানে এটাকে বলা হচ্ছে ইমফ্যাসাইজড ট্যাক্স এটাও দেখবো আমরা এটা কীরকম দেখায় আর মার্ক আছে হচ্ছে আপনার একটা মার্ক এই মার্ক দিয়ে মূলত বলা যায় আপনার যে ট্যাক্সটা ওই ট্যাক্সটাকে সে মার্ক করে ফেলবে এরপরে হচ্ছে আপনার স্মল আছে এরপরে হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে আপনার ডেল মানে ডেল মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিলেটেড শর্ট ফর্ম এরপরে হচ্ছে আপনার আছে হচ্ছে ইনস ইনস হচ্ছে আপনার ইনসার্টেড ট্যাক্স আচ্ছা আমরা হচ্ছে অনেক সময় দেখবেন যে আপনার ওই ম্যাথমেটিক্স লিখার সময় কিছু সাবস্ক্রিপ্ট ট্যাক্স আছে সুপার স্ক্রিপ্ট ট্যাক্স আছে ওইগুলো আছে আপনার এগুলো এগুলো কিন্তু আপনার ট্যাক্সকে ফরমেট করে বানানটা হচ্ছে আপনার তারপরে হচ্ছে আপনার মার্ক হচ্ছে দিস ইস মার্ক ট্যাক্স মার্ক ট্যাক্স তারপরে হচ্ছে ইট ইস স্মল ট্যাক্স তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইট উইল ডিলেট ইউর ট্যাক্স তারপরে হচ্ছে ইটস ইনসার্টেড ট্যাক্স আর হচ্ছে this is so uh, sub sub script text uh, this is super script text okay amra jodi ektu dekhi ekhon oh sorry ami ektu arektu arekta kaj ache amader ektu bracket diye dei tale amader jonno subidha hocche amra প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে পারবো প্রয়োজন নেই আচ্ছা দেখেন দিস ইজ বোল্ড ট্যাক্স এটা কিন্তু অনেক বোল্ড দিস ইজ স্ট্রং ট্যাক্স এটা এটা তো কাছাকাছি বাট আপনার দুইটা কিন্তু আলাদাভাবেই ডিফাইন করা যায় এটা হচ্ছে বোল্ড ট্যাক্স বোল্ড করে এটাও কিন্তু স্ট্রং ট্যাক্স এটাও কিন্তু বোল্ডের মতোই হ্যাঁ মানে স্ট্রং আর বোল্ড মোটামুটি কাছাকাছি কিন্তু আপনার মিনিং করে আচ্ছা দিস ইজ ইটালি ট্যাক্স এই ট্যাক্সটা দেখেন আপনার এই ট্যাক্সটা কিন্তু আপনার যেরকম এটা কিন্তু এরকম না এটা হচ্ছে ইটালিক স্টাইলে কিন্তু ফরমেটিং করা হয়েছে এই জন্য এটা হচ্ছে ইটালিক ট্যাক্স এটা আমরা আই দিয়ে আমরা ইটাল করবো এটা হচ্ছে ইমফেসিস ট্যাক্স এটা প্রায় ইটালিকের মতোই এটা আপনার ই এম দিয়ে মূলত আমাদের ইউজ করতে হয় দিস ইজ মার্ক ট্যাক্স আচ্ছা দিস ইজ মার্ক দিস ইজ বড় করে দিই আচ্ছা দিস ইজ মার্ক ট্যাক্স এই দেখেন আপনার এই ট্যাক্সটাকে কিন্তু সে মার্ক করে ফেলছে রাইট অর্থাৎ এই যে মার্ক ট্যাক্সটা আপনার কোনো একটা জায়গার মধ্যে আপনার মনে হচ্ছে যে এটাকে মার্ক করে রাখলে মানুষ ইউজাররা আপনাকে এটাকে আরো একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবে বা খেয়াল করবে এই জন্য এটাকে 
মানে মার্ক যে ট্যাগটা এই ট্যাগটা ইউজ করে মূলত এটা করা হয় স্মল তো বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে একটু বড় এটা ছোট করে ফেলতেছে এরপর হচ্ছে ডিলেট নামেই বোঝা যাচ্ছে এটা আসলে আপনার ট্যাক্সটাকে ডিলেট করে ফেলতে ইটস ইনসার্টেড ট্যাক্স এটা আসলে ইনসার্ট করার মতো একটা ফরমেটিং করে ফেলে দিস ইজ সাবস্ক্রিপ্ট ট্যাক্স এবং সুবাস্ক্রিপ্ট ট্যাক্স এই জিনিসটা আপনি এইভাবে বুঝবেন না এটাকে আপনার বুঝতে হলে আপনার সাপোজ হচ্ছে আপনার কি বলা যায় আমরা যেমন ধরি এক্স তারপর হচ্ছে আমরা টু তারপরে দেই হচ্ছে আমাদের আবার দেই হচ্ছে ওয়াই বি ওকে এতটুকু দিলাম এখন যদি আমরা একটু দেখি এই দেখেন এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এই যে এক্স এই যে টু টু কিন্তু তার বরাবুল হয় নাই এটা কিন্তু নেমে গেছে রাইট এই যে নেমে যাওয়াটা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সাবস্ক্রিপ্ট আবার যখন চাচ্ছেন যে অনেক সময় দেখে স্কোয়ার প্রয়োজন পড়ে যেমন আমাদের আমরা যদি এটাকে একটু দেখি আর যেমন হচ্ছে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট মধ্যে যা রাখবো এক্স এটার মধ্যে আমরা টু রাখি টু আচ্ছা আমরা হচ্ছে ওয়াই রাখি ওকে ওয়াইটা বাহিরে রাখি তাহলে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো ক্লিয়ারলি দেখেন এই যে এক্স টু এই টুটা কিন্তু নিচে নেমে গেছে আর এই টুটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে মূলত এই যে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুবাইস্ক্রিপ্টের ফর্মিংটা মূলত এভাবেই করে থাকে এবং এটা আপনার ম্যাথমেটিক্সের সময় প্রচুর ব্যবহার হয় আচ্ছা আজকে আমাদের ভিডিওটা আরে বড় করবো না আমাদের এতটুকু পর্যন্ত আমরা শিখতে পারলাম যে কিভাবে হেডিংটা ইউজ করতে হয় কিভাবে প্যারাগ্রাফটা ইউজ করতে হয় কিভাবে স্টাইলটা ইউজ করতে হয় এবং কিছু ট্যাক্স ফরমেটিং নিয়ে আলোচনা করলাম নেক্সট পর্বে আমরা আরও অন্য অন্য বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ